ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് എക്സ്പോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക് ഒ എസ് എക്സ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാനിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണും മൂന്ന് ജി ബി നാല് ജി ബി റാമോട് കൂടിയ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ മാക്കോ എസ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫയൽസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും മാക്കോ എസിൻ്റെ ഒരു ഫയലും ആവശ്യമാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ലിംബോ എമുലേറ്റർ എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ അതിൽ ലിംബോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലിംബോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ലോഡ് ആകുന്ന കുറച്ച് ഫയൽസ് അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള മാക്കോ എസ് എക്സിൻ്റെ ലിങ്കിൽ നിന്നും ആ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം അതിൽ ലോഡ് മെഷീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒരു നെയിമ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് മാക്കോ എസ് ആയതുകൊണ്ട് മാക് ഒ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഇവിടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മോഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ് ഡി എൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എപ്പോഴും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അടിയിൽ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പി പി സി ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മെഷീൻ ടൈപ്പ് ആ മെഷീൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ മാക്ക് ഡബിൾ നയൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ സി പി മോഡൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക സി പി കോർ വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ റാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണും മൂന്ന് ജി ബി നാല് ജി ബി റാം ഉണ്ട് എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മൂന്ന് ജി ബി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു എഴുന്നൂറ് എം ബി ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് നമുക്ക് റാം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റി നാല് എം ബി റാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി താഴെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വരെ ദിവസത്തിലെ നോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറിൽ എവിടെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നും ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഇവിടെ സെലക്റ്റായി പിന്നെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടായി സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വി ജി എ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബൂട്ട് ഫ്രം ഡിവൈസ് ഡിഫോൾട്ടായി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഒരു ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡും മെമ്മറി പവറിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ലോഡിങ് ടൈം ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ഫോണിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റോളമാണ് എടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മൗസിൻ്റെ ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കീബോർഡും മൗസും നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ മാക്കോയിസ് എക്സിൻ്റെ
അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ റെഡ്മി നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോണിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഫൈൻഡർ ക്യൂബ് ടൈം പ്ലെയർ പോലുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഫൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫയൽ ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ അതാണ് ഈ ഫൈൻഡർ അത് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഞാൻ ഈ മാക്ക് വോയിസ് റൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിനോ ബാക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ വലതുവശത്ത് എൻഡിലായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്